Donc, nous allons euh, nous attarder maintenant sur les drones euh, dans l'évolution de la guerre aérienne. Et l'animateur de cette table ronde, je vous présente Jérôme de l'Espinois. C'est donc le référent histoire de l'armée la, de l'air et de l'espace qui est affecté au Centre d'études stratégiques et aérospatiales. Je vous en prie. Merci, Merci Aude. Euh... Je, euh, je remercie également les intervenants de la table ronde précédente qui ont bien introduit euh, le sujet. Et donc, euh, puisqu'on a beaucoup parlé de drones sur la, la table ronde, donc vous avez compris que là, avec cette table ronde, on allait attaquer le, le cœur euh, du sujet euh, de la guerre aérienne et de d'évolution des formes euh, de la guerre aérienne avec cette question d'emploi des drones. Des drones. Euh, L'objectif de cette table ronde, c'est bien de voir euh, comment cette guerre aérienne a évolué et quel est aujourd'hui l'emploi des drones, à la fois dans les conflits de, de basse intensité, on va dire comme par exemple l'emploi des drones par les outils, et les conflits de haute intensité, comme la guerre en Ukraine, dont on a parlé beaucoup. Alors, lors de la première table ronde de cet après-midi, on a parlé beaucoup de, de drones de combat, en particulier avec les, les systèmes de combat euh, euh, futurs. Euh, il y a pour donner quelques définitions en introduction de, de cette table ronde, il y a trois grandes catégories de, de drones. Il y a les drones mâles, c'est-à-dire des drones, des gros drones qui volent à haute altitude et qui ont une longue endurance. Ce sont des drones qui ont des l'envergure d'un qui peuvent atteindre l'envergure d'un Boeing 737, qui volent à, à plus de 50 000 pieds et qui peuvent emporter plusieurs centaines de kilos de, de charge utile. Euh, on a en, dans la catégorie en dessous pardon, euh, des drones mâles euh, qui ont une endurance euh, inférieure de l'ordre de 24 à 36 heures qui peuvent emporter environ 500 kg de, de charge utile. Et puis on a des drones tactiques qui sont des drones euh, qui euh, ont une autonomie euh, qui est beaucoup plus réduite, qui volent à, à quelques centaines euh, de mètres euh, d'altitude. Et euh, ensuite, on a la catégorie des, des micro-drones et euh, des mini-drones euh, qu'on abordera, euh, qui sont moins euh, dans le, le scope de cette table ronde euh, cet après-midi. On peut également différencier les drones en fonction de leur mission. Et donc, on a beaucoup parlé des drones de combat tout à l'heure, euh, mais on a également des drones euh, d'observation. On a des drones de transport qui commencent à apparaître, des drones de ravitaillement en vol. Et donc, euh, tous ces drones-là, euh, en fonction des différentes catégories, des différentes missions, sont, commencent à apparaître massivement euh, sur le champ de bataille et sur le, le théâtre d'opération. Et ils transforment euh, la manière euh, de conduire la guerre aérienne. Et donc, pour aborder ces différents aspects sur l à la fois l'emploi des drones aujourd'hui et puis euh, comment les armées euh, françaises euh, s'équipent et s'entraînent euh, pour faire face à cette euh, nouvelle menace euh, sur le champ de bataille. Euh, nous avons quatre euh, intervenants euh, que je veux présenter euh, par ordre d'apparition, si je puis dire. Euh, Amélie Ferré, euh, tout d'abord, qui est docteur en sciences politiques, euh, qui a fait euh, sa thèse sur euh, l'emploi des drones dans les opérations euh, antiterroristes, euh, qui est coordinatrice du laboratoire de recherche de défense à, euh, à l'IFRI et qui interviendra donc sur les... Euh, les drones dans les conflits de basse intensité. Euh, le deuxième intervenant est Joseph Enrotin, qui est rédacteur en chef de Défense et Sécurité Internationale, que vous connaissez euh, tous, qui est docteur en sciences politiques et qui est chargé de recherche au CAPRI et à l'Institut de stratégie euh, comparée. Nous aurons ensuite euh, le colonel Limon euh, de l'armée de terre, qui est euh, chargé de mission sur le combat euh, futur au, au CDEC. Et puis conclura cette table ronde, le général Chousseau, qui est un pilote de chasse, qui a fait de très nombreuses opérations en, en Afghanistan et sur, au Moyen-Orient, qui a été également chef du programme SCAF et qui est maintenant sous-chef plan programme à l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Voilà, quatre intervenants. On va commencer par Amélie. Amélie, est-ce que vous pouvez nous parler des évolutions de l'emploi des drones dans les conflits de basse intensité aujourd'hui Oui, euh, alors merci, merci beaucoup. Donc, euh, moi, ce que j'aimerais euh, dire aujourd'hui, euh, c'est plutôt euh, voir un peu comment les drones ont été utilisés euh, dans, euh, dans la guerre entre Israël et euh, le Hamas. Alors simplement, euh, pour, pour revenir un peu sur... Euh, 
sur le, la, la question des drones, euh, effectivement, quand j'avais fait ma thèse, mais c'était plutôt sur le droit euh, des conflits armés, euh, le drone était vraiment euh, perçu comme une forme de métonymie euh, de la guerre contre euh, le terrorisme. Et en fait, il y avait toute une stratégie discursive euh, qui visait à utiliser euh, une critique du drone comme d'une arme technologique euh, qui euh, était en fait asymétrique pour discréditer euh, la guerre contre le terrorisme. C'était euh, tout l'ouvrage de, de Grégoire Chamaillou pour ceux qui qui se souviennent de ce débat-là. Euh, et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit au contraire le drone, pas comme l'arme de, euh, de la suprématie technologique occidentale, mais au contraire comme euh, plutôt une technologie nivelante qui peut être euh, utilisée par des acteurs euh, irréguliers. Donc c'était le cas euh, déjà en 2016 quand euh, Daesh a commencé à utiliser euh, des, des drones commerciaux et à mettre euh, dessus euh, des grenades, des obus de mortier, enfin des... des, des euh, et, et donc à, à essayer de, 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 de faire une hybridation justement entre ces drones et de, des systèmes d'armes. Euh, Boko Haram aussi qui a utilisé les drones pour, euh, avant en fait, des opérations pour euh, avoir des images et faire de la reconnaissance en fait, du, du terrain. Euh, et ce qui me semble aujourd'hui important de souligner sur l'utilisation des drones par des acteurs irréguliers, c'est qu'en fait les drones ont trois... Euh, trois leviers qui euh, fait que euh, ce sont euh, des, des, des menaces importantes qui doivent être euh, prises en compte. Le premier euh, levier et euh, l'atout, le, on va dire, du drone, euh, mais là, ce sera plutôt pour les petits drones, c'est leur nombre, c'est-à-dire la capacité des drones à euh, faire de la saturation, éventuellement à travailler euh, en essaim, même s'il n'y a pas nécessairement aujourd'hui de cas euh, d'études sur une utilisation euh, de drones en essaim. Alors, il y a cette idée qu'il y a eu euh, que une attaque en Syrie avec 13 drones mais voilà, c'est pas encore une technologie totalement mature mais on peut penser qu'avec une IA embarquée on y va de plus en plus euh, et par ailleurs la, la question de la saturation c'est une question qu'on voit de toutes les manières pour de, tout ce qui est justement défense antiaérienne et, et traitement en fait de, 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 de enfin, créer une, justement une bulle de protection sur, sur un territoire euh, le deuxième euh, levier pour les drones euh, pour les, les acteurs irréguliers c'est évidemment la vitesse ou la vélocité alors je n'ai pas très bien compris quelle est la distinction entre vitesse et vélocité mais enfin euh, J'imagine qu'on pourra peut-être me, me l'expliquer. Euh, donc, euh, l'idée, c'est là d'utiliser des petits drones euh, avec des moteurs très puissants euh, et qui vont très vite, du coup, euh, et euh, qui peuvent emporter euh, des charges utiles euh, jusqu'à 5 kg pour justement euh, faire des percées et euh, détruire des, des systèmes. Et euh, le troisième levier, et c'est ça que je vais, euh, dont, dont je vais parler euh, le plus, c'est le coût. Euh, Puisqu'on a beaucoup euh, dit que euh, les drones, bah, c'était euh, notamment les drones commerciaux, mais pas que, c'était quand même beaucoup moins cher que d'autres euh, systèmes d'armes euh, et euh, qu'une partie des drones sont euh, des munitions euh, consommables et donc qu'il y a une mise en échec, euh, en fait, de, de euh, encore une fois, euh, la suprématie technologique de, des armées occidentales. Alors, dans le cadre euh, Israël Hamas, euh, c'est ce qu'on a vu depuis le 7 octobre. On a vu, par exemple, des, des petits drones euh, qui euh, en fait euh, allait cibler les tourelles de euh, Merkava 4, qui est donc un char quand même extrêmement euh, lourd euh, qui euh, bénéficie d'un bon système de blindage euh, et euh, donc pour vous donner une idée, c est, c est les drones qui ont été utilisés par le Hamas, ils, ils coûteraient a priori euh, à peu près 6500 dollars donc à peu près 6000 euros alors qu'un Merkava euh, 4 c'est euh, entre 3,5 millions ou, euh, et 5 millions de dollars. Donc, c'est quand même euh, un, un point euh, très important euh, à souligner. Alors maintenant, les Israéliens ont, ont, ont mis des, des, des parades avec des toits pour euh, progresser dans Gaza pour éviter justement euh, cette menace euh, des drones. Mais, euh, mais euh, c est, c est, c est, enfin, voilà, ça pose la question de, de, de l'asymétrie euh, de coût entre les deux systèmes. De la même manière, on peut simplement souligner que la barrière de sécurité, qui est donc la barrière qui a été créée entre Gaza et le territoire israélien, qui a coûté un milliard à peu près, qui a été truffée évidemment de, de capteurs, elle a été mise en échec, là aussi, par des petits drones commerciaux qui sont allés se cracher sur les, les tours et, les, et justement ces capteurs. 
par ailleurs, les Israéliens réfléchissent euh, à faire en sorte que l'Iron Dome, donc, qui est donc ce, ce système euh, de défense multicouche euh, qui euh, vise à prémunir le territoire israélien d'attaques de roquettes, puisse euh, aussi euh, traiter euh, les drones. Euh, mais pour l'instant, il n'y a pas de solution pour la courte portée qui, qui a été, euh, qui a été euh, identifiée. Alors, Simplement, euh, ce que j'aimerais aussi euh, souligner, c'est euh, du côté israélien, donc du coup pas du côté d'un acteur euh, irrégulier, mais d'un acteur régulier, quelle euh, a été l'utilisation des drones dans, euh, dans euh, la guerre depuis euh, le 7 octobre alors, d'une part, il y a eu euh, l'utilisation là aussi de, de petits drones euh, qui, en fait, étaient des drones commerciaux pour aller explorer les tunnels euh, donc, euh, sous euh, Gaza, donc ce qu'on appelle le, le métro de Gaza, euh, qui sont des drones qui arrivent euh, à euh, opérer sans GPS, puisque, évidemment, ça ne passe pas en, en sous-sol, et euh, qui font de la modélisation, c'est-à-dire qui permettent euh, de, de, de créer des cartes qui sont ensuite utilisées par les unités euh, euh, israélienne pour euh, aller dans les tunnels et essayer de se repérer euh, dans, dans ce labyrinthe. Euh, par ailleurs, il y a eu aussi une utilisation des drones pour parler à la population, euh, notamment pour euh, le, informer la population des zones de bombardement dans le cadre du respect du principe de précaution, qui est donc un, respect, le, un principe du droit international humanitaire, mais aussi euh, pour, euh, à des fins psychologiques, en fait, pour euh, dire à la population euh, de euh, se rendre ou de donner des informations sur la localisation euh, des chefs du Hamas. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo euh, qui est assez euh, saisissante où euh, on on voit en fait un drone israélien à Gaza et on voit un Gazaoui qui, qui parle au drone et qui, qui dit au drone voilà euh, ne tirez pas ne tirez pas arrêtez de bombarder enfin c'est un, une image extrêmement étrange puisque quelqu'un qui parle à un objet euh, euh, il, enfin qui, qui donc est non humain comme si c'était euh, un humain euh, et par ailleurs des, dernier point et je, je terminerai par là euh, en novembre 2022, donc euh, avant euh, le conflit, euh, a, je ne sais pas si vous avez vu aussi cette vidéo euh, d'un si système qui, avait, qui a été fait par euh, Elbit, euh, donc euh, un, une industrie de défense euh, euh, israélienne, euh, d'un petit drone euh, autonome qui, euh, était, euh, qui, qui a été développé euh, pour faire de la guerre urbaine et donc euh, pour pouvoir aller euh, dans euh, des maisons euh, équipées euh, d'une caméra pour faire de la reconnaissance spatiale de manière à identifier euh, les, les personnes et euh, éventuellement euh, à euh, cibler euh, les personnes si euh, c'était euh, des euh, combattants du Hamas. Alors ce qui moi m'interpelle euh, en tant que chercheuse et peut-être que vous aurez des éléments sur ça, c'est qu'on n'a pas du tout euh, vu cette utilisation de ce système euh, lors euh, de, de cette guerre. Au contraire, il y a eu plutôt euh, une utilisation de chiens qui ont été équipés euh, de caméras pour euh, justement euh, faire de, de la reconnaissance et essayer d'identifier euh, qui euh, était enfin, la localisation des personnes. Euh, pourquoi Donc, je, je ne sais pas. Peut-être que parce que la, la technologie n'est pas mature. Euh, mais voilà, il me semble que c'est euh, les, les aspects euh, importants qu'on peut souligner, les pistes de réflexion euh, sur euh, cette question. Merci. Euh... Merci, Amélie. Il y a, euh, il y a plusieurs choses euh, dans votre exposé. Il y a celui... Euh, merci de rappeler que la guerre est également un rapport entre les coûts et les bénéfices et que un, imposer des coûts maximum à l'adversaire fait partie du, du calcul stratégique. Et puis de rappeler également que euh, cette, ces drones, euh, cet emploi des drones, il s'inscrit plus largement dans une guerre qui est robotisée qui n'est pas robotisé seulement au point de vue de la guerre aérienne, mais de plus en plus pour la guerre terrestre et puis pour la guerre navale. Je passe sans transition la parole à Joseph. Joseph, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de... On a vu donc le, le conflit, un conflit dit de basse intensité, de l'emploi des drones dans un conflit de haute intensité avec la guerre en Ukraine. Alors, effectivement... 
ça va fonctionner. Ça va, ça va arriver, voilà. Alors, effectivement, la, la question de l'emploi des drones dans une guerre dite de, de haute intensité, bah, elle, est, elle est tout à fait remarquable euh, dans le cas, euh, dans, dans cas ukraino-russe. Euh, ukraino euh, et de facto, ce qu'on constate, c'est euh, d'une part une volatilité des usages, c'est-à-dire que l'un comme l'autre se sont appropriés euh, les usages de drones, qui sont des usages de drones par ailleurs, plurisectoriels, on va y revenir, qui sont effectivement euh, maritimes, hein, de, de, de frappe maritime, terrestre et puis aérien, suivant un certain nombre, de, euh, un certain nombre de, de vecteurs. On va y revenir dans un instant. Alors, on va s'intéresser effectivement à l'aérien pour voir que finalement, la plateforme, quelque part, compte moins que les effets générés. Et en l'occurrence, on se rend compte que euh, si l'effet premier qui est recherché est un effet d'ordre tactique, les petits drones FPV qui vont rentrer dans les tranchées euh, ou larguer une petite grenade euh, quelque part bah, sur un groupe de soldats russes, sur un véhicule, etc., euh, ces drones guère plus évolués mais ayant un petit peu plus d'endurance sont également capables d'aller frapper des bases aériennes, des raffineries, etc. Euh, sur le territoire russe. Et donc la logique à ce moment-là, elle est d'ordre plutôt euh, stratégique. Là aussi, euh, on, va, euh, on, on va y revenir. Intéressant que ces effets stratégiques ne sont pas les effets euh, qu'on pourrait considérer comme initialement euh, atteints par des systèmes plus évolués. On peut utiliser un scalp, un storm shadow sur des points décisifs, euh, sur des centres de gravité opératifs, etc. Et escompter finalement détruire par sa charge euh, le euh, centre de gravité, la cible, la, la cible en question. Euh, dans le cas de drones type euh, OWA UAV, hein, donc euh, One Way Attack, hein, qui permettent d'aller... Euh, d'aller frapper un petit peu dans la, dans la longue distance, la charge est naturellement plus réduite. On se retrouve avec 30, 40, 50 kilos au mieux euh, d'explosifs. Donc très clairement, ce n'est pas avec ça qu'on va faire sauter une raffinerie. Mais par contre, on peut induire un certain nombre d'autres effets, comme imposer une consommation de munitions euh, aux défenseurs, euh, comme le fait finalement de remettre en question, d'un point de vue politique, la légitimité du défenseur euh, et donc sa capacité, en fait, par la remise en cause de sa capacité à défendre soit des villes, soit des, euh, euh, des, installations, euh, des installations critiques. Donc on voit bien que finalement, euh, la technologie de ce point de vue-là, mais c'est un, un grand classique, euh, elle n'a d'utilité qu'à partir du moment où elle sert un but stratégique, où elle sert une conception doctrinale et où elle s'intègre elle, elle là-dedans. Euh, Simple exemple de, de ces effets de bascule, euh, les drones Shahed, euh, Guéran, qu'utilisent qu les Russes contre les, euh, les, les, les villes ukrainiennes, ben, elles forcent quelque part les Ukrainiens à les positionner des systèmes qui les interceptent très bien, hein, des guépards, etc., qui interceptent très très bien ces drones. Par contre, évidemment, positionnés auprès des villes, ces euh, systèmes de défense antérieure ne peuvent pas être engagés sur la ligne de front, ne peuvent pas couvrir finalement les troupes ukrainiennes qui sont au contact. Et bien évidemment, cela génère une liberté d'action ensuite pour l'aviation russe contre les forces au contact. Donc on voit bien qu'il y a des bascules qui sont, qui sont intéressantes. Alors, d'un point de vue aérien, deux grandes catégories de plateformes, parce que les plateformes importent malgré tout. Et c'est très intéressant de voir qu'en fait, deux grandes catégories. La catégorie qu'on pourrait qualifier de micro-drone, de drone tactique, euh, qui va avoir un usage essentiellement d'ordre tactique. Bon, je me suis un peu intéressé au drone dit FPV, First Person Viewer. Hein, vous mettez un, un, comment un casque de, de réalité virtuelle, puis vous allez piloter euh, votre drone comme si vous étiez à l'intérieur, quelque part. Beaucoup d'utilisation de, de ces drones. Euh, effectivement, une utilisation qui a d'abord été dure, hein, de jour, Maintenant, on voit que de plus en plus, ces drones sont équipés de caméras thermiques, y compris achetées dans le commerce. Alors, évidemment, ça ne va pas être les caméras thermiques qu'on va retrouver sur nos systèmes, mais elles permettent malgré tout euh, de distinguer dans une lisière de forêt l'un ou l'autre véhicule euh, qui viendrait à être positionné. Donc ça, c'est déjà intéressant. On voit bien que ça, euh, que ça progresse. Les effets. Euh au point de vue, quand on fait un examen de toutes ces vidéos qui sortent actuellement sur des vidéos de frappe, etc., on constate que plus de 55% des véhicules russes qui sont détruits ou endommagés le sont par ces petits drones FPV. Alors, Justin Bronk le... revenait sur la question à la table ronde précédente, du point de vue de la consommation de ces drones. Pour un drone FPV, en fait, il faut compter entre 1 et 10 à 15 drones utilisés, si vous voulez, pour être certain de taper, de taper un objectif qu'il soit endommagé ou qu'il soit détruit. Ce qui est intéressant, c'est le facteur euh, budgétaire. D'une part, ces petits drones sont assemblés non pas par des industries de défense qui vont les produire en série, 
mais assez souvent, finalement, avec des plans donnés à des civils qui vont, des étudiants, qui vont le fabriquer, qui vont en fabriquer un certain nombre le soir, sur base de composants qu'on peut trouver relativement aisément, y compris du bois de balsa, des choses pareilles. Donc on n'est pas évidemment sur des armes très, très, très sophistiquées, mais on est sur des armes qui vont coûter entre 500 et 1500 dollars pour les plus importantes. Si vous prenez 15 drones à 1000 dollars pour taper une cible, vous arrivez à 15 000 dollars. Comparons ça au prix d'un missile MMP, compté environ 200 000 dollars. Sauf que, évidemment, le MMP va avoir une portée qui va être inférieure à celle du drone FPV. Euh, il aura une manœuvrabilité, par exemple, dans les tranchées qui sera inférieure à celle euh, du drone FPV. En même temps, le drone FPV n'aura pas la charge explosive du, drone, euh, du, du missile MMP. Donc on est bien d'accord qu'une arme ne remplace pas une autre. En fait, comme assez classiquement en sociologie des techniques, on est dans cette logique d'additivité, finalement, euh, qui rentre en ligne de compte. Même chose sur les drones euh, OI ou Heavy, qui, eux, vont, enfin, qui sont des one-way attack drones, mais en réalité, qui sont des missiles de croisière du pauvre, mais qui fonctionnent néanmoins. Euh, dès lors que euh, leur petite taille, le type de matériaux dans lesquels ils sont construits, euh, les rend relativement furtifs. Hein. Le, bois de, le, le bois est un matériau euh, naturellement, euh, naturellement furtif, ce qui réduit évidemment les effets euh, des processus de défense aérienne et la détectabilité euh, de, 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 de ces engins-là. Évidemment, là aussi, un problème en termes de charge explosive, mais encore une fois, est-ce que détruire la cible euh, est important ou est-ce qu'il s'agit est juste de la montrer en train de brûler face aux caméras voilà, on en, on, en, on en jugera. Ces approches-là de drones, de micro-drones, elles ont leurs limites. La première limite, évidemment, c'est tout ce qui est guerre électronique. Euh, on ne peut pas envisager aujourd'hui l'emploi de ces drones de manière un peu stand-alone, euh, tout seul, sans qu'il y ait une manœuvre préalable de nettoyage, si vous voulez, des systèmes de guerre électronique. Et on voit bien que ce que font les Ukrainiens dans un certain nombre de cas, c'est d'abord de procéder, on va dire, classiquement à l'élimination des ZITEL, de tous ces systèmes de guerre électronique susceptibles d'entraver l'emploi des drones, pour ensuite commencer à utiliser des drones FPV jusqu'à l'arrivée de nouveaux systèmes de guerre, de guerre électronique. Donc, encore une fois, euh, il ne faut pas essentialiser un, un matériel. Amélie Ferrel disait, euh, on ne peut pas résoudre, on ne peut pas résumer une guerre à un matériel en, en, en soi, mais un matériel va s'insérer dans un schéma. C'est quoi l'avenir L'avenir, on le voit déjà, c'est l'utilisation d'intelligence artificielle. Les Ukrainiens commencent à utiliser un système qu'on appelle Sacker sur leur drone. Alors, il ne s'agit pas d'avoir un robot tueur qui va aller... Non, il s'agit plutôt d'utiliser le drone comme système d'aide à la détection de cibles pour envoyer ensuite des drones FPV sur les cibles en question. Voilà. Donc, ça permet de faire un premier tri et de faciliter le travail des opérateurs de petits drones derrière. Donc on voit qu'il y a des usages de l'intelligence artificielle qui commencent finalement à percoler jusqu'au plan, jusqu plan le plus tactique. L'évolution, évidemment, c'est la généralisation de ce genre de système. La question, évidemment, de la navigation et de l'indépendance des systèmes de navigation par rapport au système GPS. Est-ce qu'on aura, oui ou non, un jour, un système qui soit suffisamment performant et peu coûteux que pour proroger cette espèce de paradigme du, euh, de la masse euh, peu coûteuse qui peut être engagée. Voilà, donc cette question de la navigation, elle est évidemment euh, essentielle. Elle constitue un des, des goulets d'étranglement, mais en tout cas, dans un avenir proche, finalement, il y a une question dont, par rapport à laquelle on peut, euh, sur laquelle on peut revenir pour nos, nos armées, j'en terminerai par là, c'est de savoir si finalement, la munition téléopérée du futur, hein, celle dont on fait grand cas, euh, finalement, est-ce que ce n'est pas un drone FPV qui va être produit en très grande série quitte à ne pas être utilisé simplement parce que la bande de fréquence aura entre-temps été, euh, été brouillée, euh, mais euh, dont les systèmes, peuvent être, euh, les, les systèmes de télécommande euh, peuvent être intervertis euh, par, rapport à, à, par, rapport à euh, par rapport à un système qui aurait donc été euh, compromis. Voilà, je vous remercie. Merci Joseph. Qu'est-ce que tu veux dire par intervertir En fait, il s'agirait d'intervertir les, les modules, euh, les modules en fait de les modules de commandement, les modules de, de liaison, de, de liaison de données, euh, dès lors que telle ou telle fréquence aurait été brouillée. Donc on fabrique quelque chose, euh, on éjecte euh, une cartouche qui aurait été une cartouche de, de télécommande euh, qui aurait été compromise par les Russes ou par un adversaire quelconque. Donc, le drone aurait été susceptible d'être brouillé, euh, on remplace par un, nouveau système, euh, par un nouveau système de guidage. Et à ce moment-là, bah, le problème principal devient non plus l'utilisation du drone en tant que tel, euh, mais la question de la gestion et de la, du management de la menace euh, dans l'électromagnétique, dans, dans les bandes électromagnétiques. 
Merci. Euh, alors, on a beaucoup parlé de... On parlera, je pense, euh, dans la suite de cette table ronde des, euh, des gros drones, hein, des drones euh, mâles, voire des drones HAL. On, on parle pour le moment euh, beaucoup des drones euh, tactiques et on va compléter cette vision avec le colonel Limon qui va parler de, de l'intégration de ces drones tactiques dans le combat interarme. Oui, bonjour, messieurs, mesdames. Je vais parler effectivement euh, non pas des drones HAL, MAL et, et voire tactiques, mais plutôt me rapprocher quand même de ce qui est utilisé plus fréquemment par l'armée de terre. Euh, et euh, tout d'abord, euh, je souhaite un peu parler du champ de bataille. Qu'est-ce qui caractérise le champ de bataille au, en haute intensité Et il y a en fait trois, trois termes qui viennent à l'esprit. Létalité, transparence et protection. Le champ de bataille en haute intensité est fortement, fortement létal et cette létalité est réciproque. Le drone, vecteur polyvalent par sa taille, son autonomie et ses capacités d'emport, est employé soit comme capteur de renseignement et d'acquisition, soit comme un effecteur en tant que drone armé et de plus en plus directement comme munition téléopérée. Le champ de bataille est de plus en plus transparent. La multiplication des capteurs satellites, drones, mais également, il ne faut pas négliger les réseaux de vidéosurveillance et les téléphones portables associés aux réseaux sociaux, qui permettent d'éclairer en quasi permanence le champ de bataille. Cette, tra cette transparence a des avantages en termes euh, tactiques. La localisation rapide et le suivi même partiel des troupes ennemies laisse peu de place à un effet de surprise. Elle a aussi des inconvénients. Un signal GSM, téléphone, portable, est rapidement détecté, localisé et ciblé. En Ukraine, ça prend quelques minutes. Dans ces conditions, la protection devient un impératif. La protection commence par éviter de se faire détecter. Il s'agit alors de renforcer la furtivité des systèmes en jouant sur l'ensemble du spectre électromagnétique ou, plus, ou parfois par des opérations de diversion. Puis, si on est détecté, il faut éviter d'être touché. L'objectif est alors de renforcer la protection par des dispositifs d'alerte ou des dispositifs réactifs de brouillage et parfois simplement des écrans fumigènes. Aussi, un deuxième constat s'impose, et M. Enrotin l'a clairement, euh, clairement présenté, l'engagement sur le champ de bataille n'est pas seulement cinétique, mais il est aussi électronique et numérique. Quelles sont alors les utilisations des drones au sein de l'armée de terre Tout d'abord, le drone du combattant. Il est employé au contact pour l'observation dans un cadre espace-temps réduit. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'un drone tactique, il s'agit de micro, voire de mini drones au maximum. Ces drones aident à la compréhension de la situation et à la détection des menaces. Dans un contexte d'affrontement, les drones du combattant fortement exposés subiront une attrition importante. L'objectif est donc, encore une fois, comme l'ont dit les deux intervenants, d'en acquérir massivement, à faible coût, et d'être capable d'entretenir un flux de réapprovisionnement. Le deuxième point, les drones spécialisés ou drones métiers. Ce sont des systèmes dédiés à des missions d'artillerie, de génie ou de renseignement. Leur emploi peut être diversifié, par exemple pour la reconnaissance NRBC ou la cartographie du terrain, dont nous avons également déjà parlé pour les tunnels du Hamas. Enfin, les drones de commandement, outils multicapteurs disposant d'une grande autonomie, ils œuvrent au profit du renseignement tactique et de la manœuvre aéroterrestre de la division. Il faut bien comprendre que ces drones ne constituent pas une unité tactique à laquelle on pourrait confier des missions de combat, mais ils fournissent une capacité complémentaire permettant d'observer, d'analyser plus rapidement la situation tactique. Vous avez tous, bien entendu, euh, entendu parler des munitions téléopérées. La munition téléopérée, elle se rencontre sous plusieurs appellations. On l'appelle munition rôdeuse, drone suicide, drone kamikaze. Elle est guidée afin de neutraliser un objectif en explosant à l'impact ou à proximité. À la différence des missiles, la munition téléopérée dispose d'une endurance et d'une agilité qui lui autorise l'acquisition d'une cible en vol. Ce mode d'action génère une incertitude et une pression psychologique certaine sur les forces ennemies. Ces munitions téléopérées s'inscrivent dans les axes d'effort de l'armée de terre. 
Cette ambition est portée par les effets en considérant trois horizons temporels successifs. Dès aujourd'hui, il est recherché une massification et une modernisation des drones avec un emploi limité à l'observation et au renseignement. Par ailleurs, la lutte anti-drone aérien et le développement de la fonction drone feront l'objet d'une approche globale s'appuyant sur l'innovation. À partir de 2030, les drones seront intégrés à la bulle du système d'information Scorpion. Il s'agira de drones équipés d'armes légères, de munitions téléopérées de courte et de moyenne portée et de drones tactiques armés, sans oublier des drones équipés de moyens de guerre électronique de brouillage. À partir de 2040, on entre dans l'ère de la robotique tactique, avec des capacités d'attaque saturantes par essaim de drones, une aptitude à conduire des actions de déception que ce soit par l'effet de masse ou par l'emploi de drones de guerre électronique, une maturité des drones cargo possédant des capacités d'emport compatibles avec les besoins logistiques, une autonomie des drones permettant non seulement une navigation autonome, mais aussi une autonomie de décision dans le cadre de la mission hors action d'agression. La fonction drone deviendra alors un véritable pion tactique auquel le commandement pourra attribuer des missions. En conclusion, la fonction drone est actuellement en pleine effervescence. Les enjeux de l'intégration de drones dans le combat interarme sont les suivants. La maturité des systèmes et leur appropriation par l'armée de terre. La synergie entre systèmes habités et systèmes automatisés qui permettra à l'armée de terre d'engager des entités opérationnelles au degré de robotisation choisi et ajustable. Une approche globale permettant de concevoir la lutte anti-drone en parallèle du développement de la fonction drone. Cette effervescence se traduit dans l'armée de terre par des documents de doctrine nombreux, euh, les plus récents datant de l'été 2023. J'en ai fini. Merci, euh, mon colonel, pour cette description. Donc on voit cette multiplication de, des drones. Comment cette multiplication des drones sur le champ de bataille va euh, s'intégrer à euh, la guerre aérienne en général Merci beaucoup. Euh, bonjour à toutes et à tous. J'espère que ça marche. Voilà. Donc évidemment, comme vous l'avez compris, la, les drones façonnent la guerre de manière complètement différente. Et je pense que ce qui est plus flagrant, flagrant c'est bien l'accélération euh, fulgurante de l'emploi intensif de ces drones pour recréer de la masse. Euh, et puis euh, avoir des effets militaires importants, comme cela a été souligné. Alors, on est passé d'un tropisme il y a quelques années où les drones n'étaient que des capteurs à des capteurs-effecteurs en boucle très courte maintenant. Ça, c'est important. Et euh, tout ça change la donne, évidemment. J'ai parlé de masse. Et donc, il y a trois enjeux majeurs qui ressortent. La première chose, c'est qu'il faut repenser l'emploi des drones, hein, tout simplement, les capacités à détenir, les tactiques. Il faut être capable de suivre de très près les technologies et être, euh, avoir des boucles capacitaires qui soient très réactives. Deuxième chose, c'est que pour la haute intensité notamment, il faut vraiment concevoir, comme cela a été dit, la dualité drone et lutte anti-drone en même temps, parce que dans le, dans le duel entre le sabre, le bouclier pardon, et le glaive, eh bien évidemment nos adversaires évoluent très vite en termes de protection et il faut faire évoluer très vite également nos drones. Et deuxièmement, cette, 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 ce continuum il s'étend jusqu'à la défense solaire et à la défense aérienne, parce que le spectre lui-même, des drones, systèmes dronisés, munitions téléopérées, munitions préprogrammées, missiles de croisière qui sont des drones, tout ça euh, eh euh, s'efface au fur et à mesure et on, on se retrouve avec des capacités qui sont très élargies sur le, le, sur le champ de bataille. Et le dernier point pour l'armée de l'air, c'est qu'il faut évidemment continuer à faire à la fois des missions de haute intensité et de basse intensité et donc avoir un spectre suffisamment large de capacités. Alors l'armée de l'air met en œuvre tout un, un, un spectre de drones qui, se, qui balaye les plus petits jusqu'aux jusqu drones mâles à présent, euh, les plus petits pour les forces spéciales notamment. Elle s'intéresse à tout ce qui est évidemment furtivité, UCAV, également système dronisé de très haute, euh, en très haute altitude, c'est quelque chose qui est important, dans le continuum notamment avec l'espace. Et puis demain on parlera de remote carrier, c'est aussi euh, une autre catégorie qui rentre en compte. Je ne vais pas m'étendre sur les catégories, comme cela a été évoqué tout à l'heure, eh ce n'est pas tellement les catégories ou les plateformes qui sont importantes, c'est bien euh, les effets qui peuvent être produits. Et pour produire des effets, il faut un certain nombre de caractéristiques, et qui, ces caractéristiques sont également limitées par des technologies. Alors j'en ai cité, je vais vous en citer trois, l'élongation et la permanence, et pour cela ça nécessite une certaine liaison, euh, plutôt SATCOM avec le drone, c'est plutôt des gros drones, des drones mâles, des drones HAL, euh, qui ont des capacités modulaires, qui ont, on peut faire changer leur capteur, mais ça a un coût. 
La deuxième caractéristique, c'est la capacité de pénétration qui est liée à la discrétion ou à la vitesse ou à la capacité de suivre le terrain. Et là, eh bien, où la résistance au brouillage GPS, la miniaturisation des technologies fait qu'on progresse de plus en plus vite et c'est là où il faut être présent. Et la troisième, c'est la réactivité et la fulgurance. Et le but étant d'accélérer la boucle OODA, observation, orientation, décision, action. Et là, on touche du doigt le niveau d'autonomie, l'intelligence artificielle qui vient aider évidemment les drones et le maintien de l'homme dans la boucle. Alors tout ça nous amène sur des drones qui sont plus ou moins consommables, avec des rapports coût-efficacité euh, qui nécessitent euh, une prise de risque plus élevée euh, sur certains drones, euh, et donc euh, qui, euh, qui touchent tout de suite à la soutenabilité, comme ça a été évoqué, je ne vais pas revenir dessus. En matière d'effet, il y a un point majeur qui apparaît, euh, c'est euh, le fait que sur les zones de combat, c'est un rétexte de l'Ukraine, eh bien il y a de moins en moins de zones de refuge euh, non observées, de par la multiplication des drones, et donc ça met un, une pression psychologique très forte sur le combattant terrestre, notamment, mais euh, sur l'ensemble de, de, de la campagne. Alors les effets tactiques pour récupérer une supériorité aérienne, même locale et temporaire, euh, ils sont nombreux avec les drones. On peut utiliser la déception, le leurrage, la saturation ou la neutralisation. Euh, le but étant eh bien, de, de, de mettre la pression quelque part euh, de plus en plus forte sur, sur l'adversaire, et de façon à le décrocher au fur et à mesure, euh, en termes soit d'accélération de la boucle au ODA, soit euh, bien sur le plan financier ou soutien, tout simplement, de capacité de production des, des, des défenses euh, adverses. Alors j'en arrive maintenant à l'emploi des drones dans les, les opérations aériennes. Euh, le but étant euh, d'intégrer ces drones dans, on va dire, dans tout le spectre et dans toutes les phases des missions aériennes. La première, ça a été évoqué un petit peu avec le rétex israélien, c'est euh, ce qu'on appelle le shaping de la campagne aérienne. La préparation. Pour cela, on a besoin de, de renseignements, de surveillance. Euh, et euh, je citerai tout simplement ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les capacités très haute altitude euh, qui permettent, le cas échéant, c'est-à-dire lorsqu'on peut passer au-delà des, des défenses adverses et, et lorsqu'on peut éventuellement passer au-delà des capacités de détection adverse, eh bien d'avoir cette permanence de surveillance. Et ensuite, évidemment, pour le shaping de la campagne aérienne, on a besoin de, de frapper sur des capacités bien précises en termes de surveillance euh, adversaire. Euh, ça peut être euh, pour faciliter l'envoi des commandos ou bien pour préparer une, une campagne de supériorité aérienne derrière. La maîtrise de l'air, donc la, que ce soit en matière offensive ou défensive, est, est essentielle. Le but étant d'acquérir des bulles de supériorité aérienne. Alors on peut utiliser des drones furtifs. Demain, on utilisera des drones de plus en plus furtifs, l'UCAV, ou bien euh, encore après-demain, le, des remote carriers qui viendront avec le combat collaboratif, la parfaite coordination des, des effecteurs et des capteurs qu'ils soient cinétiques ou non cinétiques, eh euh, d'ouvrir de, 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 ces bulles et de permettre euh, l'avancée euh, pour aller soit détruire des systèmes solaires en face, pour faire de la SED ou de la DED par exemple, avec des systèmes de plus ou moins longue portée ou en utilisant pourtant ponctuellement des munitions téléopérées qui sont de plus en plus performantes. Euh, alors se pose évidemment la question euh, de, de l'emploi des MAL euh, qui sont plutôt réservés ou les MAM qui sont plutôt réservés pour la basse intensité. Euh, néanmoins, en modifiant un certain nombre de caractéristiques, on pourrait euh, les employer euh, de plus en plus proches des lignes en cas de haute, in haute intensité. Pour ce qui est de l'appui des frappes dans la profondeur, euh, le but étant euh, de contribuer à l'approche systémique du ciblage au travers de l'emploi de ces drones euh, et donc euh, de préparer euh, l'accompagnement notamment des, des, des effecteurs de, de, plus, de haute valeur ajoutée comme les missiles de croisière. On le voit bien, euh, la capacité de pénétration de ces armes à haute valeur ajoutée, elle est de plus en plus conditionnée par un accompagnement parfaitement coordonné avec euh, soit des systèmes préprogrammés, soit des, des, des drones, euh, des systèmes dronisés avec des capacités soit de guerre électronique, cyber ou autre. Et enfin, un dernier emploi qui, euh, qui émerge, eh c'est euh, la, la lutte anti-drone avec des drones, euh, puisque là aussi, euh, il faut se préparer à, à intercepter des drones. Et donc, il y a des capacités qui commencent à, qui commencent à naître. Euh, vous en verrez peut-être euh, lors de l'exercice coubertin là, de, si vous suivez l'actualité ou sinon pour les Jeux, Jeux Olympiques, eh bien, il y a un certain nombre de capacités de démonstrateurs qui seront mises en place. Alors, en conclusion, je dirais que je veux juste rappeler le, le, la pertinence qu'il y a à considérer euh, l'emploi des drones sur tout le spectre avec les capacités de défense face aux drones, lutte anti-drone, défense solaire, défense aérienne. Je pense que ce que vous avez pu noter dans la presse récemment a montré que parfois il faut utiliser euh, l'aviation de combat pour, euh, pour se protéger. 
ainsi que des frégates, comme vous avez pu le noter également. Euh, et donc, euh, c'est bien, euh, bien euh, cette capacité à utiliser notamment le meilleur effecteur contre ces drones et inversement à se préparer à, à saturer en face les défenses adverses qui fait qu'on progresse rapidement dans cette dualité entre euh, le glaive et le bouclier. Et la deuxième, euh, la deuxième chose, c'est que la manœuvre drone, c'est bien une manœuvre inter-milieu, euh, inter-champ, multi-milieu, multi-champ, par construction, puisque les charges évoluent en fonction de ce que l'on veut faire, entre déception, l'orage, saturation, neutralisation. Euh, on peut mettre de la guerre électronique, du, du cyber, mais on peut également euh, se connecter avec le spatial, demain, et euh, on peut faire du ciblage croisé par information croisée entre les différents milieux. Et le dernier point dans, le, dans ce multimilieu, multichamp, c'est la manœuvre informationnelle qu'il faut absolument lier à la manœuvre drone, puisque l'utilisation décomplexée de certains systèmes automatisés euh, doit, doit faire l'objet euh, également d'une manœuvre. Alors là, c'est plutôt la partie défensive qui parle, mais également lorsqu'on emploie nos, nos systèmes, nos drones en face, il faut savoir pouvoir maîtriser la manœuvre influence qu'il y a derrière de façon à, à être sûr de l'effet global que l'on recherche. Voilà, j'en ai terminé. Merci euh, au général pour euh, cette intervention euh, très riche. Il y a, euh, a l'idée euh, tout d'abord que le, ces drones ils changent la temporalité, le tempo euh, des opérations euh, aériennes et des opérations euh, militaires. Il y a aussi euh, l'idée de la place de l'homme dans cette guerre euh, de plus en plus euh, robotisée, la place euh, de l'homme euh, dans la boucle. Euh, et avant quand même de passer la parole à, à la salle, euh, il y a quand même une, un sujet que vous avez assez peu abordé euh, tous, euh, c'est la place des drones HAL. Hein. On a vu euh, l'ère des, des prédateurs qui a, euh, avec, euh, en 2001, avec le, même en ex-Yougoslavie, euh, qui sont apparus. Est-ce que euh, ces drones prédateurs qui sont développés, l'emploi de ces drones prédateurs qui sont développés dans euh, ces années 2000 avec euh, les guerres irrégulières, est-ce qu'aujourd'hui, euh, ils ont encore une place dans les conflits d'aujourd'hui, aussi bien euh, dans les guerres de haute intensité que dans les guerres de basse intensité, puisqu'on a vu qu'il y avait des prédateurs qui avaient été abattus par les outils, euh, même. Donc euh, il y a un durcissement de la guerre aérienne. Quel est, euh, est-ce que quelqu'un veut s'exprimer sur cette place de ces drones euh, mal euh, dans la guerre aérienne aujourd'hui Bon, évidemment, je peux parler, mais je ne voudrais pas couper l'herbe sous le pied à, à quelqu'un. Euh, on y réfléchit, euh, évidemment. Euh, dans un conflit de haute intensité, euh, une fois de plus, ces drones mal n'a pas de drone HAL dans l'armée de l'air, euh, sont, sont mis un, un, un peu plus loin derrière les lignes de façon à les protéger. Et donc il, y a, il faut repenser l'emploi, euh, il faut repenser également le, les moyens qu'on y met à bord, puisque ce sont des drones modulaires, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc euh, l'emploi, euh, il y a un tas d'autres emplois qui, sont, qui peuvent être euh, évoqués. Un, un drone mal, ça peut faire aussi euh, relais de communication, et c'est très utile, euh, surtout euh, pour les forces qui sont euh, sur la ligne de front. Mais ça peut également emmener des capteurs champ large qui sont capables de voir très loin, et qui permettent de dégrossir, de donner des, des déos à des, des capteurs de, de proximité. On pourrait évidemment les équiper d'armement de, de, stand-off, euh, euh, mais ça, ça demande évidemment une intégration un peu plus poussée. Et puis, euh, surtout, on pourrait aller mieux les protéger. Euh, alors après, il y a des limites, hein, ce sont des drones qui évoluent pas vite. Euh, les constructeurs nous proposent bien évidemment des solutions euh, de leurrage, de brouillage, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Euh, après, c'est juste un rapport entre coût et efficacité, une fois de plus. Donc euh, il y a une place, euh, et une fois de plus, comme je le disais au début, c'est que l'armée de l'air, elle, elle assure à la fois la basse intensité et la haute intensité. C'est dans le mal, on toute leur place dans la basse intensité, bien évidemment. Oui, moi, moi je, je rajouterai un, un petit mot, si vous permettez. Mon général, je, je suis entièrement d'accord, ces, ces drones mal ou, ou HAL ont, ont toujours une place, euh, effectivement, sous réserve, de les laisser, je dirais, quelque part en zone relativement protégée, soit localement, soit de manière temporaire. Mais en particulier, on peut penser à des capteurs, je dirais, permettant d'agir effectivement à distance en termes de renseignement, que ce soit des capteurs de, de renseignement électromagnétique ou de brouillage qui pourraient être très utiles, même en conservant euh, le vecteur du bon côté de la ligne. Joseph Oui Juste pour revenir sur les, les origines euh, des, des débats sur les drones, c'est-à-dire bien avant qu'on en arrive à avoir des, des, des drones mal en France, mais euh, du côté de 2004-2005, quand on regardait les, les débats sur les, les drones, il y avait deux choses qui étaient très intéressantes à voir. Un, on disait que le drone, c'était l'avenir de l'aviation, qu'il allait remplacer l'appareil piloté. Faux. Deux, 
quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est de considérer qu'il était normal pour une force aérienne, à ce moment-là, d'acquérir 200, 300, 400 prédators, simplement parce qu'en situation de guerre, on en a perdu 200. Et un des principaux arguments qui s'était imposé à cette époque-là pour le drone, en faveur du drone, c'était que justement, on pouvait se permettre d'en perdre parce qu'il n'y avait pas de pilote à bord, parce que finalement les technos n'étaient pas très euh, évolués, que le coût n'était pas, euh, pas excessif, et que donc bah, voilà, tout, tout ferait farine au, au moulin. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'on en vient à une vision où le drone mâle, ou HAL, ou VHA, là, euh, façon, euh, façon pseudolite, euh, finalement est considéré de plus en plus, de par son coût, comme ayant un peu le même statut qu'un appareil de combat, en oubliant justement sa spécificité qui est, historiquement en tout cas, de pouvoir être perdu. Donc il y a peut-être une question à se poser. Faut-il des cathédrales Voilà. Ah oui. euh, moi, je dirais simplement que bah, dans, dans le cas israélien, les drones euh, euh, mâles ou hal sont plutôt euh, utilisés euh, pour faire euh, des éliminations ciblées. Euh, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que justement, récemment, ce qu'on a vu, c'est que les, euh, les Israéliens n'utilisent plus, enfin moins en tout cas, de, de, de drones, mais plutôt des missiles euh, euh, guidés avec euh, des avions de combat. Par exemple, la frappe sur euh, Salah al-Arouri, qui était euh, un euh, au dirigeant du Hamas à Beyrouth, qui a eu lieu en janvier. Euh, C'était euh, au départ, la presse a présenté ça comme étant euh, une frappe par drone. Et finalement, c'était euh, six missiles guidés euh, euh, qui, euh, qui euh, ont été chargés de, de la frappe. Donc... Euh, voilà, on, on, on peut avoir différentes interprétations sur, euh, sur euh, ça, mais, euh, mais euh, le, le, le drone mal, en tout cas dans, dans l'architecture euh, euh, israélienne, reste euh, un moyen privilégié pour faire du ciblage d'individus euh, sur des théâtres euh, qui sont loin et qui permettent justement de ne pas mettre euh, en danger euh, les pilotes euh, israéliens. <rire>